the first yes. so uh, today i am going to talk with you about adjective and adverb so first of all you have to know the actual definition of adjective i mean you have to know that what is adjective adjective qualifies only noun and pronoun it specifies the quality number and size of a noun or pronoun size of a number sorry of noun or pronoun simply it describes noun or pronouns এখানে বাংলা ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে যে সকল শব্দ দ্বারা কোন নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থার সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তাকে মেইনলি আমাদের কি বলা হয় তাকে আমাদেরকে অ্যাজেকটিভ বলা হয় সো বিষয়টা হচ্ছে হ্যার ইউ ক্যান সি নামিরা ইজ আ বিউটিফুল গার্ল নামিরা একটা সুন্দরী মেয়ে দেখেন নামিরা ইজ আ বিউটিফুল গার্ল একটু মিউট রাখেন নামিরা একটা আপনাদেরকে আমি বলছিলাম যে যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে এই মিউট রাখেন শিউলি সুলতানা প্লিজ আনমিউট করছেন কেন বারবার দেখেন যেটা আমি বলছি বোঝার ট্রাই করেন সেটা হচ্ছে আমাদের আমি আগেও আপনাদেরকে বলছিলাম আমাদের মেইনলি যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে একটা জিস্ট আছে মানে জিস্ট মানে কি ঠিক কতটুকু না হলে একটা সেন্টেন্স হয় না একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে ঠিক আমাদের কিসের দরকার হয় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট লাগে তো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট মানে আমার নাউন প্রোনাউন আর ভার্বের ব্যবহারটা মেইনলি দরকার হয় কারণ একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের স্থানেও নাউন বা প্রোনাউন থাকে অবজেক্টের স্থানেও মোস্ট অব দ্য টাইম এই নাউন অথবা প্রোনাউনই আমাদের থাকে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে শি ইজ আ গার্ল সে একটা মেয়ে তাহলে এই যে শি যে শব্দটা এই তিনটা এই যে শি ইজ গার্ল এটাও বাদ দিলাম এই তিনটা শব্দের একটা যদি আপনি বাদ দেন আপনার কিন্তু সেন্টেন্স হবে না শিটা প্রোনাউন ইসটা ভার্ব গার্লটা নাউন এই তিনটার একটা বাদ দিলে আপনার সেন্টেন্স কমপ্লিট হবে না এই এগুলো হচ্ছে জিস্ট মানে এই আমাদের যে ইংলিশে আট প্রকার পার্ট অফ স্পিস আছে এই আট প্রকার পার্ট অফ স্পিস এর মধ্যে নাউন প্রোনাউন অ্যান্ড ভার্ব হচ্ছে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এদের ছাড়া কিছু হয় না বাকি যে পার্ট অফ স্পিস গুলো আছে সেটা অ্যাজেকটিভ হোক অ্যাডভার্ব হোক প্রেপোজিশন হোক কনজাংশন হোক ইন্টারজেকশন হোক এরা বাড়তি অংশ বাড়তি অংশ মানে এরা একটা সেন্টেন্স কে মডিফাই করে বাড়িয়ে বলে রং চং করে সেন্টেন্সের ভিতর এক্সট্রা ইনফরমেশন যুক্ত করে হ্যাঁ সেন্টেন্স কে বিশেষায়িত করে অর্থাৎ যেমন অ্যাজেকটিভ এটা অন্য কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে নিয়ে কাজ করে অ্যাডভার্ব এটা মেইনলি ভার্বকে নিয়ে কাজ করে অ্যাডভার্ব কি করে মেইনলি আপনার ভার্বকে নিয়ে কাজ করে এছাড়া আরো কি আছে দেখেন অ্যাডভার্ব মেইনলি ভার্বকে নিয়ে কাজ করে এছাড়া আপনার এরপরে যে টপিক গুলো থাকে আপনার যেটাকে বলা হয় প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন শব্দটাও আপনার ওই নাউন বা প্রোনাউনেরই আগে বসে প্রিপোজিশন কোথায় বসে নাউন অথবা প্রোনাউনের আগে বসে কনজাংশন এর আলাদা দুইটা সেন্টেন্স কে বা আলাদা দুইটা ক্লস কে জোড়া লাগায় কনজাংশন আলাদা দুইটা সেন্টেন্স বা আলাদা দুইটা ক্লস কে জোড়া লাগায় সো এই বিষয়গুলো হচ্ছে সবই বাড়তি অংশ হ্যাঁ ইন্টারজেকশন এরাও বাইরের অংশ একদম বাইরেই বসে একটি এক্সক্লামেশন চিহ্ন যে অন্য কোনো ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স এর সঙ্গে এদের কোনো রিলেশন বা কি বলবো সম্পর্ক থাকে না তো এই বিষয়টা আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন নাউন প্রোনাউন আর ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স হয় না তো এই সেন্টেন্স যে নাউন আর প্রোনাউন এই শুরুতে থাকুক বা পরে থাকুক এদেরকে নিয়ে যারা কাজ করে এদের সঙ্গে যে ওয়ার্ড গুলো বসে এদেরকে যারা মডিফাই করে তাদেরকে বলা হয় অ্যাজেকটিভ যেমন শি ইজ গার্ল সে মেয়ে শি ইজ আ গার্ল সে একটা মেয়ে এই যে এ যে শব্দটা এটা কি করতেছে নাউন বা প্রোনাউন একটা সংখ্যা বোঝাচ্ছে তো এটাও একটা অ্যাজেকটিভ এই যে এ যে শব্দটা এটাও একটা আমাদের কি এখানে मडिफाई कर তো এইভাবে সেন্টেন্স বড় হয় অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব যুক্ত করে 
কিভাবে এই নাউন প্রোনাউন কে মডিফাই করে বিশেষায়িত করে যাই হোক না কেন বাট অ্যাডভার পরে দেখবো আগে মেইন কাজ হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কে নিয়ে পরবর্তী যতগুলো ক্লাস থাকুক না কেন এই সিকুয়েন্সটা এই নিয়মটাকে মেনটেন করে আপনাদের এগোতে হবে তো কেয়ারফুলি ক্লাসটা দেখবেন এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আগে অ্যাজেকটিভটা দেখতেছি এটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না আমি আবারও বলছি তারপর একটু দেখে যেতে হবে যেমন দেখেন হি হ্যাজ থ্রি রেড পেন্স তার তিনটা লাল কলম আছে এই পেন হচ্ছে এখানে নাউন লাস্টে বসে এই পেন কে মডিফাই করছে রেড শব্দটা যে তার কলম আছে কলমটা কেমন লাল কলম তার কয়টা কলম তিনটা লাল কলম এই থ্রি এবং রেড এই দুটোই হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এখানে থ্রি এবং রেড এই দুটোই হচ্ছে কি অ্যাজেকটিভ এরপর দেখেন বোঝার ট্রাই করেন এই অ্যাজেকটিভ এগুলো দেখা লাগবে না এখানে খেয়াল করবেন গত ক্লাসে আপনারা যারা নাউনের ক্লাসটা প্রোনাউনের ক্লাসটা করছিলেন যারা মিস করেন তারা পারবেন না যারা মিস করেন আবারও বলছে অবশ্য অবশ্যই প্রিভিয়াস রেকর্ড গুলো দেখবেন তা না হলে হয় না কারণ দেখেন ওই গত ক্লাসের সঙ্গে এই ক্লাসটা একটা রিলেশন আছে যেমন গত প্রোনাউনের ক্লাসে আপনাদের দেখেন এই যে লাস্টের চারটা এই চারটা ক্লাসিফিকেশন প্রোনাউনের ভিতরেও ছিল মানে প্রোনাউনের ভিতরেও আপনার এই ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ছিল পজিটিভ প্রোনাউন ছিল ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন ছিল ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ছিল যেগুলো আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যেমন দেখেন এই অ্যাজেকটিভ হচ্ছে সাত প্রকার প্রোনাউন ছিল আট প্রকার পার্সোনাল প্রোনাউন ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন পজিটিভ প্রোনাউন ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তাই না টোটাল আট প্রকার ছিল আর এই অ্যাজেকটিভ হচ্ছে সাত প্রকার যেমন এক নম্বর হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ বা কোয়ালিটিভ অ্যাজেকটিভ বা অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ালিটি দেন অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার বা নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ কি আছে অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার বা নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ আফটার দ্যাট হ্যা ইউ ক্যান সি অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি বা কোয়ান্টিটিভ অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি বা কোয়ান্টিটিভ অ্যাজেকটিভ এরপর হচ্ছে কি আছে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ পজিটিভ অ্যাজেকটিভ ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ সো ভালোভাবে দেখবেন এই কোয়ালিটিটা কি কোয়ালিটিটা হচ্ছে মেইনলি আপনার মানে কি বলবো সিম্পলি যে অ্যাজেকটিভ কে আমরা বুঝি যে এটা ভালো এটা খারাপ ও সুন্দরী ও কালো হ্যাঁ এটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর এরকম আর কি মানে হোয়াট কাইন্ডস অফ হোয়াট শর্টস অফ দ্যাট কাইন্ডস অফ থিংস ডেসক্রিউটিভ অ্যাজেকটিভ সাধারণত নাউন বা প্রোনাউনের কোয়ালিটি বোঝায় এবং তার সম্পর্কে বর্ণনা করে নাইস গুড ব্যাড বিউটিফুল চার্মিং দোজ আর ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ দ্য ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ ইজ ইউজ টু এক্সপ্রেস দ্য কোয়ালিটিস অফ আ নাউন অর প্রোনাউন ইট ইজ অলসো ইউজ ফর দ্য ডেসক্রিপশন অফ সামন অর সামথিং ফর এক্সাম্পল হি টোল্ড মি অ্যাবাউট আ গ্রেট মোমেন্ট অফ হিজ লাইফ হেয়ার ইউ ক্যান সি গ্রেট ইজ দ্য অ্যাজেকটিভ শি ইজ লুকিং গুড গুড ইজ দ্য অ্যাজেকটিভ হাউ শি ইজ লুকিং ইউ আর আ ভেরি ব্যাড বয় হেয়ার ব্যাড ইজ দ্য অ্যাজেকটিভ মানে সিম্পলি ইন জেনারেলি অ্যাজেকটিভ বলতে আমরা যেগুলোকে চিনি সেগুলোই হচ্ছে আর কি এই ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ এটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট একটু দেখে রাখেন কিছু করা লাগবে না নোটও করতে হবে না মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট দেখে রাখেন এরপর দেখেন অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার বা নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ এই জিনিসটা হচ্ছে কি দেখেন টু থ্রি ফোর ফোর সেকেন্ড থার্ড সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল দোজ আর অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার অর নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ ফর এক্সাম্পল ইজ দ্য ফার্স্ট বয় ইন দ্য ক্লাস Here you can see first is the adjective that kinds of part modify the boy. A boy who checked the noun, a boy can modify the first shabda. She can drink two cup of tea at a time. Is a cup of tea. It can modify the two shabda. If she drinks it, she drinks two cups of tea. A two is a shabda. A is a first is a shabda. But the owner of the house doesn't rent the room to the single. A body of the single that the room is empty. Now, the bachelor that he is going to. So, a room is empty. One can only noun or pronoun can it modify it. এবং আপনাকে এটা বুঝতে হবে খেয়াল করেন 
টু থ্রি ফোর এই যে এক্সাম্পল গুলো আমি জাস্ট আমি আগেও আপনাদেরকে বলছিলাম যে এগুলো আমরা কেন করছি এই পার্ট অফ স্পিচ গুলো কেন আমাদের দরকার হচ্ছে আমরা যারা ভোকাবুলারি ডেভেলপ করতে চাই আমরা ভাবি যে কোন ভোকাবুলারি গুলো পড়বো কি পড়তে হয় এই যে পার্ট অফ স্পিচ এর ডিটেলস ক্লাস গুলো আমি দেখাচ্ছি এইখানে আপনাদের ক্লাসিফিকেশন মুখস্থ করতে বলছি না বাট প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশন থেকে ভোকাবুলারি গুলো আপনি তুলে নিয়ে আসেন ভোকাবুলারি গুলো আপনি একটা জায়গায় নোট করে আপনি দেখেন যে এখানে কি কি আছে এর বাইরে আর কোনো ভোকাবুলারি ইউজ আপনার ইংলিশ সেন্টেন্সে হয় না আপনার দরকার হয় না আপনার প্রয়োজন হয় না লাগবেও না আপনার একটা সংখ্যা বোঝাচ্ছে আর কোয়ান্টিটি মানে এটা একটা পরিমাণ বোঝায় নট নিউমেরিক কি হচ্ছে পরিমাণ পরিমাণ মানে কি যেটা একটা দুইটা করে গোনা যাচ্ছে না ওইভাবে যেমন দেখেন সাম এনাব মেনি লেটল মাস হোল সাফিসিয়েন্ট অল নান হাফ মোর সো এই যে শব্দগুলো এই শব্দগুলোর অর্থ আপনার জানতে হয় বাংলা অর্থ জানতে হয় তাহলে খুব সহজে বোঝা যায় এগুলোর অবস্থান জানতে হয় মানে এই যে বিষয়গুলো আমি দেখাচ্ছি এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল বা এই যে গ্রেট গুড ব্যাড অথবা এই যে সাম অ্যান্ড আপ মেনি লিটল মাস হোল সাফিসিয়েন্ট এই যে শব্দগুলো আমি বলছি এগুলোর বাংলা অর্থ কি এবং সেন্টেন্স এদের অবস্থান কোথায় এরা একটা সেন্টেন্সে কোথায় বসে আমি বারবার বলছি এই জিনিসটা জানতে হবে এদের এদের সেন্টেন্সে অবস্থান শুনতে পারছেন এখন বিশেষায়িতাচ্ছে এই যে শব্দ আবারও বোঝেন এই অ্যানাপ কার আগে বসছে এই মানির আগে আই হ্যাভ অ্যানাপ মানি আমার পর্যাপ্ত টাকা আছে দা হোল কান্ট্রি এই কান্ট্রি শব্দটা একটা নাউন এর আগে হোল সারা হোল মানে কি সারা দেশ আজ খুশি মনে করেন বাংলাদেশের এক ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে অন্য একটা দলের সঙ্গে তো বাংলাদেশ জিতে গেছে তো বলছি যে আজকে সারা দেশ খুশি খুশিতে আছে দেশ ক্রিকেট খেলায় জিতে গেছে তো এই যে হোল যে শব্দটা গিভ মি সাম পিনাটস পিনাটস মানে বাদাম এটাকে মডিফাই করছে সাম শব্দটা তো এই অ্যাজেকটিভের কাজ হচ্ছে অলওয়েজ অন্য একটা নাউনের আগে বসে আবার দেখেন ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ নাউন বা প্রোনাউনকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ ব্যবহৃত হয় যেমন দিস দ্যাট দোজ দিস আর ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ ইউজ টু স্পেসিফাই সাম নাউন আর প্রোনাউন সো এই এই বিষয়টা আমি গতকালকের ক্লাসে আমি বলছিলাম যে এই দিস দ্যাট দোজ দেখেন এই শব্দ গুলোর পরে ভার বাসে তাহলে সেটা প্রোনাউন যদি সাবজেক্টের স্থানে বসে আর যদি দেখেন এই দিস দ্যাট দোজ দিস এদের পর আরেকটা নাউন অথবা প্রোনাউন আছে তাহলে সেটা 
কারণ অ্যাজেকটিভের কাজই হচ্ছে অন্য একটা নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করা তো এটা একবারকে মনে রাখবেন যে এই শব্দগুলো অর্থাৎ এই যে দিস দ্যাট দোজ দিস এদের পরে যদি কোনো শব্দ থাকে শব্দ বলতে নাউন থাকে বা প্রোনাউন থাকে এগুলো নিশ্চিত ভাবে অ্যাজেকটিভ যেমন দিস বুক ইজ মাইন এই যে দিস যে শব্দটা ওই বইকে মডিফাই করছে এই বইটি আমার তো এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কিন্তু এই যে পরের যে সেন্টেন্সটা দেখেন দ্যাট ইজ হিজ রুম এটা তার রুম এই দ্যাটের পরে কিন্তু কোনো নাউন নেই এখানে যে শব্দটা হচ্ছে ইজ একটা ভার তো গত ক্লাসে আমি বলছিলাম যদি এরকম থাকে যদি আমার এই দিস দ্যাট দোজ দিস এর পরে ভার্ব থাকে তার মানে ওইটা সাবজেক্ট হিসেবে বসে সাবজেক্ট মানে ওইটা প্রোনাউন কারণ সাবজেক্টের স্থানে নাউন বা প্রোনাউন ছাড়া অন্য কোনো কিছু বসে না এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কিন্তু মেইনলি বুকটা মানে একসঙ্গে আর কি দা বুক মানে দিস বুক এটা একটা কম্পাউন্ড নাউন হয় হ্যাঁ কিন্তু আলাদাভাবে বললে দিসটা একটা অ্যাজেকটিভ কিন্তু পরের সেন্টেন্স এই দ্যাট ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই তার মানে এইটাই প্রোনাউন এবং এইটাকে বলা হয় ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এইটাই সাবজেক্ট দিস ইজ নট অ্যাজেকটিভ আবার দিস নোট শুড বি ফলোড এই যে দিস যে বাক্যের মালিকানা বা নিজস্ব কোন সম্পদ বোঝাতে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ ব্যবহৃত হয় বাক্যের মালিকানা বা নিজস্ব কোন সম্পদ বোঝাতে যেমন মাই হার দেয়ার আওয়ার ইউর এক্সেট্রা পজিটিভ আর ইউজ টু শো দা পজেশন আর বিলংগিংনেস ইন দা সেন্টেন্সেস ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ সিন হার ক্যাট এটা থাকবে দেখেন এখানে একটু মিস্টেক আছে আমি তার বিড়ালটিকে দেখেছি এই যে ক্যাট একটা নাউন এই নাউনকে মডিফাই করছে এই হার শব্দটা এটা একটা অ্যাজেকটিভ হ্যাঁ এদের পরে মানে এই যে শব্দগুলো মাই হার দেয়ার ইয়োর আওয়ার এদের পরে অবশ্যই অবশ্যই একটা না একটা নাউন আপনার থাকবেই হ্যাঁ দেয়ার হাউস ইজ ভেরি বিগ এই দেয়ার এর পরে হাউস আছে দেয়ার শব্দটা মডিফাই করছে হাউস কে দিস ইজ আওয়ার স্কুল পন্ড এই যে আওয়ার শব্দটার পরে এই যে স্কুল পন্ড সে আওয়ার শব্দটা একটা অ্যাজেকটিভ এই হার দেয়ার আওয়ার এগুলো হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এবং এগুলোকে বলা হয় পজেটিভ অ্যাজেকটিভ পজেস মানে কি মানে কারো অধিকারে কোনো কিছু থাকা কারো মালিকানায় কোনো কিছু থাকা বিলংগিংনেস কেউ কোনো কিছু প্রতিনিধি প্রশ্নের মাধ্যমে মডিফাই করে হোয়াট হুইস অ্যান্ড হুজ আর নোন মডিফাইস নাউন আর প্রোনাউন অ্যান্ড ফর্মস আ কোশ্চেন দ্যাট মিন্স হট কাইন্ডস অফ ট্রি ইজ ইট এই যে হটের পরে আমার এই যে কাইন্ড অফ ট্রি আছে অর্থাৎ একটা নাউন আছে সো এইটা আমার অ্যাজেকটিভ হুইস সাবজেক্ট ডুই ওয়ান্ট টু টিস এই যে হুইস এর পরে সাবজেক্ট আছে সো এইটা অ্যাজেকটিভ এই যে হুজ রুম ইজ দিস এটা কার রুম এটাও আমার অ্যাজেকটিভ কিন্তু আমার যদি আমি গত ক্লাসে বলছিলাম যদি এরকম দেখেন যে ডাবলিউ এইস ওয়ার্ড এর পরে নাউন না বসে ভার্ব বসতেছে ডাবলিউ এইস কোন ডাবলিউ এইস ওয়ার্ড যদি সাবজেক্টের স্থানে থাকে এবং নাউন না বসে যদি ভার্ব বসতেছে সেটাকে বলে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন সেটাকে বলা হয় ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন আমার কথাটা কি কেউ বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি যেমন যদি এরকম থাকতো হুইস ইজ ইয়োর রুম কোনটি তোমার রুম এই যে হুজ রুম ইজ দিস এটা কার রুম না বলে এরকম থাকতো হুইস ইজ ইয়োর রুম এই হুইস এর পরে আমার ভার্ব আছে অর্থাৎ ইজ আছে হ্যাঁ তার মানে এই হুইস শব্দটা হচ্ছে আমার প্রোনাউন হুইস শব্দটা হচ্ছে আমার কি হবে প্রোনাউন নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করতে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ এর ব্যবহার হয় যেমন ইজ এনি এভরি আইদার নেইদার সো এই জিনিসটা হচ্ছে দেখেন একটা মিনিট ওয়েট করেন হ্যালো খেয়াল করেন এই জায়গাটা ভালোভাবে খেয়াল করবেন এই যে এনি যে শব্দটা এনি এই শব্দটা মডিফাই করছে ইউ কে ইউ কিন্তু একটা প্রোনাউ মানে এইখানে এই ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ মানে এই শব্দগুলো একটা প্রোনাউন বা নাউন কে মডিফাই করে 
any of you মানে যে কেউ এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট করে মানে এক একজনকে ভাগ করে স্পেসিফিক মেম্বারকে বোঝায় একটা গ্রুপের মধ্যে থেকে স্পেসিফিক মেম্বার মনে করেন বড় একটা গ্রুপ তার মধ্যে থেকে কাউকে কাউকে আলাদা করে নিয়ে আসে যেমন দেখেন ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস উইল গেট মানে এখানে স্টুডেন্ট শব্দটা কিন্তু মেইন সাবজেক্ট বা মেইন নাউন এটাকে মডিফাই করেছে ইজ অফ শব্দটা এই যে ইজ সো ইজ অফ দ্য স্টুডেন্টস উইল গেট মানি এখানে একটা ফাংশনও থাকে সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্টের মধ্যে আছে একটা রুল আমার মনে পড়ে সেটা হচ্ছে এই শব্দগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে শুরুতে থাকে এগুলো দেখতে আমার মনে হয় যেন পুরাল সাবজেক্ট কিন্তু এদের সঙ্গে এই এইগুলো যদি আমার এরকম সেন্টেন্সে শুরুতে থাকে আমার ভার্বগুলো অলওয়েজ সিঙ্গুলার হয় অলওয়েজ সিঙ্গুলার ভার্ব হয় যেমন দেখেন এভরি ম্যান হ্যাজ টু গো আউটসাইড ফর আ জব সো এই যে এভরি যে শব্দটা আমার মেইন ওয়ার্ড হচ্ছে ম্যান হেড ওয়ার্ড হচ্ছে ম্যান মেইন নাউন বা সাবজেক্ট এই ম্যান এটাকে মডিফাই করেছে এভরি শব্দটা যে প্রত্যেক মানুষকে এরপর দেখেন এই হ্যাজ আছে এই হ্যাভ এবং হ্যাজ দুইটা ভার্ব হয় না হ্যাভ ভার্ব বলি আমরা সো এই হ্যাভ বসে প্লুরাল সাবজেক্ট হলে হ্যাজ বসে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হলে তো এই এভরি থাকার কারণে এটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আর এর জন্য এখানে আর কি দেখেন বলতে পারেন এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ কি আইদার অফ দা টু ম্যান হ্যাজ গান দেয়ার এটার বাংলা অর্থ কি কেউ বলতে পারবেন এনিয়ন ক্যান ডু দ্যাট ফর দ্য অ্যাকচুয়াল বেঙ্গলি দুইজনের মধ্যে একজন দুইজনের মধ্যে একজন ইয়েস দুইজনের মধ্যে একজন সেখানে গিয়েছে মানে আইদার অফ মানে দুইজনের একজন কাজটা করে হ্যাঁ আর নেইদার মানে আমি যদি বলতাম নেইদার অফ দা টু ম্যান হ্যাজ গান দেয় মানে দুই এর কেউই সেখানে যায়নি একটা একদম নেগেটিভ একটা মিনিং মিনিং দেয় ঠিক আছে সো এই হচ্ছে মেইন বিষয় তো পারেন তো যাই হোক এইভাবে এই বিষয়গুলো আর কি আপনাদের দেখতে হবে যেতে হবে এখানে অ্যাজেকটিভ ইম্পর্টেন্ট কিছু না বাট একটাই জিনিস মনে রাখবেন অ্যাজেকটিভ হচ্ছে সেই সমস্ত শব্দ যে শব্দগুলো কোনো সেন্টেন্সের নাউন বা প্রোনাউনকে ইন্ডিকেট করে নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে তাকেই মেইনলি আর কি অ্যাজেকটিভ বলা হয় আমাদের মেইন যে পার্ট আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব আমরা অ্যাডভার্বটাকে দেখবো এখানে দেখেন একটা বইয়ের পেজ দেওয়া আছে আপনারা ভালোভাবে দেখতে পারছেন কিনা জানি না তো এই জায়গাটা দেখেন এটা অনেক আগে করা কোন বই আমার খেয়াল নেই বাট ভালো লাগছিল তাই আমার এই ফাইলের মধ্যে এটাকে ইনক্লুড করছিলাম দেখেন কি লেখা আছে যে ওয়ার্ড সাধারণত নাউন প্রোনাউন এবং ইন্টারজেকশন ব্যতীত যে কোনো পার্ট অফ স্পিচ বা ফ্রেজ বা কোন সেন্টেন্স কে মডিফাই করে তাকে অ্যাডভার্ব বলে তাহলে অ্যাডভার্বের কাজ হচ্ছে কি দেখেন যদি আপনি অ্যাজেকটিভ এর সঙ্গে এটাকে কম্পেয়ার করেন তাহলে বুঝতে পারবেন অ্যাজেকটিভ অলওয়েজ নাউন বা প্রোনাউনকে নিয়ে কাজ করে নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে আপনারা কি কেউ বুঝতে পারছেন জানেন আপনারা কিছু শিখছেন কিনা কিন্তু এই যে বিষয়গুলো আমি দেখাচ্ছি বা শেখাচ্ছি এগুলো কেন শেখাচ্ছি জানেন এগুলো হচ্ছে একটা সেন্টেন্স এর ফাংশন এই ফাংশন যখন আপনি বুঝে যাবেন আপনার এই ল্যাঙ্গুয়েজ এর শেখাটার ভিত্তিটা অনেক বেশি মজবুত হবে এটা আপনার একটা অ্যাসেট হয়ে থাকবে ইংলিশ শেখা মানে শুধু ওই স্পোকেন রুল না এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা এরকম হয় বা আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে অনর্বল ইংলিশে কথা বলে ফেললাম এগুলো করে কখনো এটাকে ধরে রাখা যায় না ক্রিয়েটিভ হওয়া যায় না বাট এই আমি যে প্রসেসটাতে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি বা যেটা আমি দেখাই যাচ্ছি এটা একদম কম্পালসারি থিক্স এই বিষয়গুলো না জানলেই নয় এগুলো না জানলে ইংলিশটাকে ডেভেলপ করা যায় না যদি কেউ বলেন যে করা যায় বিশ্বাস করেন আপনি পারবেন না এটা সম্ভব হয় না কথা বুঝতে পারছেন শুধু দুই চারটা লাইন বললেই ইংলিশের সবকিছু জানা হয়ে যায় না কথা দুই চারটা লাইন কথা বললে সব হয় না এই ফাংশন গুলো বুঝতে পারলে খুব ভালোভাবে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড মানের একটা ল্যাঙ্গুয়েজে পরিণত করা যায় এবং আপনার আইএলস এক্সাম বলেন কম্পিটিটিভ এক্সাম বলেন বা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ফ্লুয়েন্সি আনা বলেন অ্যাকিউরেটলি কথা বলা বা রিটেন ইংলিশে ডেভেলপ করা বলেন খুব ভালোভাবে করা যায় যদি পার্ট অফ স্পিচটাকে একটু ভালোভাবে বোঝা যায় কথাটা বুঝতে পারছেন কি বলছি তো আমাদের অ্যাজেকটিভ এর কাজ কি বলেন তো কি বললাম নাউন অথবা প্রোনাউন কে মডিফাই করে কি করে বলেন নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে নাউন বা প্রোনাউন কে সাথী নিয়ে বসে অ্যাজেকটিভ কোনগুলো 
অ্যাজেকটিভ কোনগুলো আমি আবারও বলছি ক্লাসিফিকেশন মুখস্থ করতে হবে না বাট শব্দগুলো একটু জানতে হবে কোনগুলো বলছি বলেন তো ওই যে প্রথম থেকে বলি ছিল যে গ্রেট বিউটিফুল গুড ব্যাড এরপর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ট্রিপল ডাবল সিঙ্গেল এরপর আপনার ছিল ওই যে সাম অ্যানাপ লিটিল আর লিটিল হোল এবং আপনি মনে রাখবেন এগুলো এজেক্টিভ এরা অন্য কোন নাউন বা প্রণয়ন আগে বসে এই হচ্ছে মেইন বিষয় কিন্তু পরে পরেও বসতে পারে পরেও বসে দেখলে বোঝা যায় ওই নাউন কে নিয়ে কাজ করে নাউন কে মডিফাই করে পরে পরে বসে পরে বসে যেমন কি কেমন দেখবেন এই দেখেন আমি যদি বলি আমি আপনাদের বলছি যে অবজেক্টের স্থানে মোস্ট অব দা টাইম নাউন বা প্রোনাউনে বসে কিন্তু কমপ্লিমেন্ট যুক্ত সেন্টেন্স থাকে যেখানে অ্যাজেকটিভ কমপ্লিমেন্ট হয় যেমন এই যে বললাম না শি ইজ হ্যাপি শি ইজ হ্যাপি এখন এই হ্যাপিটা তো আমার নাউন বা প্রোনাউন না এটাকে অবজেক্ট বলা হয় না এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট যুক্ত সেন্টেন্স এই ইসটা হচ্ছে একটা লিঙ্ক স্থাপন করে এটাকে লিঙ্কিং ভার্ব বলা হয় হ্যাঁ এই হ্যাপিটা এই হ্যাপি শব্দটা মূলত এই শি মডিফাই করে হয় ঠিক আছে যে সে কেমন সে হ্যাপি তার মানে আমার কিন্তু এই পরেই কিন্তু বসতেছে এবং শুধু পরে না এবং ভার্বের পরে যে বসতেছি কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি আমার যেমন এখানে বিউটিফুল গার্ল এই গার্ল কে মডিফাই করছে বিউটিফুল এখানে এই শি কে মডিফাই করছে হ্যাপি কিন্তু এই ভার্বের পরে গিয়ে বসে এই হ্যাপিটা তো অ্যাজেক্টিভ এটা কোনো নাউন না কথা বুঝতে পারছেন কি বলছি দেখলে বোঝা যায় অ্যাজেক্টিভ মূলত নাউন কে নিয়ে কাজ করে নাউন বা প্রোনাউন কে নিয়ে কাজ করে ওদের সম্পর্কে কথা বলে সেন্টেন্স আলাদা হয়ে থাকে না আরো দেখতে পারবেন বুঝতে পারবেন কিন্তু অ্যাডভার কখনোই নাউন প্রোনাউন কে নিয়ে কাজ করে না অ্যাডভার বলো ইস মেইনলি মানে মোস্ট অব দা টাইম এটা ভার্ভ কে নিয়ে কাজ করে ভার্ভ কে বাড়িয়ে বলাটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ভ এছাড়া আর কিছু না কিন্তু দেখেন অ্যাডভার্ভ मडिफाई कर जमन एखे एक ख्याल करें मेनलि तीन प्रकार सीम्पल एडभार्व इंट्रोगेटिव एडभार्व रिलेटिव एडभार्व और सीम्पल एडभार्वर मेनलिज दरकार सेडभार्व अफ मैनार एडभार्व अफ टाइम एडभार्व अफ प्लेस एडभार्व अफ फ्रिकुएन्सि एडभार्व अफ डिग्री एडभार्व अफ रेजन एडभार्व अफ वार्डर एडभार्व अफ एसटेशन और नेगेशन सो एखे टोटल आठ प्रकार एडभार्व आडभार्व के आठ प्रकार हिसाब से धरा है কিন্তু এদের মধ্যে থেকে মেইনলি তিনটা অ্যাডভার্ভ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই যে ম্যানার টাইম এবং প্লেস এই তিনটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেখেন আমরা একটু যদি ডিটেলস পড়তে থাকি তাহলে বুঝতে পারবেন একটি বাক্যে যার অবদান বেশি না বাড়তি অর্থ দিতে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় তাকে অ্যাডভার্ভ বলে অ্যাডভার্ভ শব্দটির উৎপত্তি অ্যাড প্লাস ভার্ভ থেকে অর্থাৎ ভার্ভকে নিয়ে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়াটাই অ্যাডভার্ভ এর কাজ তাহলে বলা যায় যে পার্ট অফ স্পিস বাক্যে বসে অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ভ ও ভার্ভকে বিশেষভাবে মডিফাই করে তাকেই মেইনলি অ্যাডভার্ভ বলা হয় যেমন শি ইজ আ কমপ্লিটলি ট্যালেন্টেড গার্ল দেখেন এই সেন্টেন্সটা একটু খুব ভালোভাবে খেয়াল করেন এই শিটা আমার একটা ওয়ার্ড मडिफाई कर शब्द मान कमी से एक मेधावी मे से सम्पूर्ण रूप एक मेधावी मे সে একদমই একটা মেধাবী মেয়ে হ্যাঁ সেই কমপ্লিটলি শব্দটা হচ্ছে আর কি অ্যাডভার্ভ দেখেন হি রানস ভেরি ফাস্ট সে খুব দ্রুত দৌড়ায় হি রানস সে দৌড়ায় এই রান হচ্ছে আমার কিন্তু ভার্ভ এই সেন্টেন্সে এবার এই ভার্ভকে মডিফাই করে দেখেন সে দৌড়ায় কেমন দৌড়ায় দ্রুত দৌড়ায় সো এই ফার্স্ট শব্দটা একটা অ্যাডভার্ভ আবার সে কেমন দ্রুত দৌড়ায় সে খুব দ্রুত দৌড়ায় আবার এই ভেরি শব্দটাও অ্যাডভার্ভ এই জন্য বলা হয় অ্যাডভার্ভ নিজেকে নিজে মডিফাই করে আবার দেখেন হি স্পিকস সে বলে হাউ হি স্পিক হি স্পিকস ফ্লুয়েন্টলি সে ফ্লুয়েন্টলি বলে সাবলীল ভাবে কথা বলে সো এই ফ্লুয়েন্টলি শব্দটা অ্যাডভার্ভ এটা বলে অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার সো এই জিনিসগুলো আমি বলছি আপনাদেরকে একটু ওয়েট করেন বুঝতে পারবেন অনেক ভালোভাবেই বুঝবেন এটা কঠিন না খেয়াল করেন অ্যাডভার্ভ প্রধানত পাঁচ প্রকার খুব ভালোভাবে বুঝবেন 
এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি আবারও বলছি এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের কিন্তু নেক্সট ক্লাস গুলোতে যেতে হবে অ্যাডভার্ব আমি প্রথমে দেখাইছি তিন প্রকার অ্যাডভার্ব এর ভিতর মেইনলি যেটা সিম্পল অ্যাডভার্ব সেটার আবার আটটা ধরন আছে তার মধ্যে থেকে অ্যাডভার্ব হচ্ছে এই পাঁচ প্রকার হয় যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস অ্যাডভার্ব অফ টাইম অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার অ্যাডভার্ব অফ পারপাস বা রিজন মানে কেন ঘটে ওয়াই হ্যাপেন আরেকটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকুয়েন্সি বা ডিউরেশন কতবার ঘটে হাউ অফেন সো এই পাঁচ প্রকারের মধ্যেও মেইনলি এই প্রথম তিনটা অর্থাৎ ম্যানার প্লেস এবং টাইম আমাদের জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন ম্যানার শব্দটা কি জিনিসটা কি যে অ্যাডভার্ব কোন ভার্বের কাজ কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে সেটি বোঝায় তাকে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার বলে সাধারণত হাউ অর্থাৎ কিভাবে তারা প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকেই অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার বলা হয় শব্দের শেষে এলয় যুক্ত শব্দগুলো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার হয়ে থাকে ইংলিশে যত ওয়ার্ড আছে তার মধ্যে এলয় যুক্ত যে শব্দগুলো থাকে এর মোস্ট অফ দা ওয়ার্ড এই অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার মানে এখানে একটা রুল আছে যদি নাউনের সঙ্গে এলয় যুক্ত করা হয় তাহলে অ্যাজেক্টিভ হয় আর যদি অ্যাজেক্টিভের সঙ্গে এলয় যুক্ত করা হয় তাহলে অ্যাডভার্ব হয় তো ওই নাউনের সঙ্গে এলয় ওটা খুবই কম হয় রেয়ার মেইনলি মোস্ট অফ দ্য এলয় যুক্ত শব্দ এই অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার বা এইগুলোই হয় অ্যাজেক্টিভ এর সঙ্গে এলয় যুক্ত হয় যেমন দেখেন ব্যাডলি কেয়ারলেসলি ক্লোজলি ডিলাইটফুলি ইজিলি কুইকলি সেইফলি সিম্পলি আর্জেন্টলি অইজলি রংলি এগুলো কিভাবে আসে কোন ভারতকে যদি হয়ার হাউ হোয়েন হয় এগুলো দ্বারা প্রশ্ন করা হয় আমরা অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় এদের মধ্যে যেটা হাউ অর্থাৎ এই যে দেখেন হাউ মানে কিভাবে বিহেভিয়ারটা কেমন আচরণটা কেমন এইটা দ্বারা যদি ম্যানারটা কেমন তার এইটা দ্বারা যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে এই এলয় যুক্ত শব্দ অ্যান্সারে আসে আমি ডিটেলসে দেখাবো এরপর হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম দেখেন যে অ্যাডভার্ব কোনো ভার্বের কাজ সম্পন্ন হওয়ার টাইম বা সময়কে নির্দেশ করে বা ইন্ডিকেট করে তাকে অ্যাডভার্ব অফ টাইম বলে ওয়েন মানে কখন দ্বারা প্রশ্নের জবাবে যে উত্তরটা পাওয়া যায় তাকে অ্যাডভার্ব অফ টাইম বলে আফটার আফটার ওয়ার্ডস খেয়াল করেন स्थान निर्देश कर তাকেই মূলত অ্যাডভার্ব অফ প্লেস বলে মানে হয়ার দ্বারা প্রশ্নের জবাবে ওয়ার যে উত্তরটা পাওয়া যায় তাকেই প্লেস বলা হয় এখানে একটা প্লেস কি ইন্ডিকেট করে যেমন অ্যাব্রোড মানে বিদেশ আহেড সামনে অ্যাওয়ে ফার মানে দূরে আর কি হেন্স হিয় নেয়ার হিটার থিটার অর্থ বোঝেন এগুলো এদিকে ওদিকে হ্যাঁ এরকম ইনল্যান্ড লোকালি নেয়ার ভাই ওভারহেড ইউনিভার্সালি এগুলো মানে জাস্ট একটা প্লেসকে অর্থাৎ একটা জায়গাকে ইন্ডিকেট করে এরপর কি ওয়ার্ডার দেখেন এই অ্যাডভার্ব কিন্তু নির্দিষ্ট একটা ওয়ার্ডার মেনটেন করে সেটা হচ্ছে ম্যানার প্লেস টাইম অর্থাৎ আপনি যদি পরপর অ্যাডভার্বগুলোকে বসান আপনাকে আগে ম্যানার বসাতে হবে তারপর প্লেস বসাতে হবে তারপর টাইম বসাতে হবে যেমন এইখানে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে দেখেন হি রিড হিজ লাইসেন এট টেন এম ইন হিজ রুম কেয়ারফুলি এখানে যে টেন এম এটা হচ্ছে টাইম এরপরে ইন হিজ রুম এটা হচ্ছে প্লেস আর কেয়ারফুলি এটা হচ্ছে ম্যানার बुजन ब्लैंक पेज अपनी भलो भाव बुझाई दी ख्याल करें एकदम खूब भलो भाव बुजन आज के देखाना होना क्योंकि खूब भलो भाव बुजन के বলছি যে যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে আমার এই স্ট্রাকচারটা দরকার হয় সাবজেক্ট সাবজেক্ট মানে কি নাউন অথবা প্রোনাউন যেটা আমি কিন্তু আপনাদেরকে ডিটেলসে দেখিয়েছি হ্যাঁ এরপরে বসে আমাদের ভার ভার কি ভার বিজ আ ওয়ার্ড দ্যাট ডি নোটস বিং হ্যাভিং আর ডুইং সামথিং কোনো কিছু করা হওয়া থাকা খাওয়া চলা বলা এগুলো এই ভার্বের পর আমার এক্সটেনশন বসে এই এক্সটেনশনের জায়গাটাতে আমার এই অবজেক্ট বসতে পারে এই অবজেক্ট একটা কমপ্লিমেন্ট মানে একটা কি বলা হয় এলিমেন্ট সেন্টেন্সের উপকরণ এইখানে আমার ওই মোস্ট অফ দা টাইম নাউন অথবা প্রোনাউনি বসে প্রোনাউনি বসে এই এই কমপ্লিমেন্ট এই অবজেক্ট ছাড়া আমার সেন্টেন্সে আর হতে পারে এই অবজেক্টের স্থানে মানে এক্সটেনশনের স্থানে সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট 
আরেকটা হচ্ছে অ্যাডভারবিয়াল অ্যাডভারবিয়ালস অ্যাডভারবিয়াল মানে ওই ভার্বকে যেটা বলছি যে হয়ার হাউ হোয়েন হয় তারা প্রশ্ন করে এইটা উত্তর বের করা সো এই যে স্ট্রাকচারটা লিখলাম এটা হচ্ছে যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স গঠন করতে গেলে আমাদের মেইনলি এই স্ট্রাকচারটার দরকার হয় এইটারই দরকার হয় তো আমি আপনাদেরকে কি বলছি এই ফ্রি ক্লাসগুলোতে দেখিয়েছিলাম যে হাউ ক্যান উই মেক লং ইংলিশ সেন্টেন্সেস ইংলিশ সেন্টেন্সেস কিভাবে আমরা লম্বা ইংরেজি সেন্টেন্স গুলো তৈরি করতে পারি অর্থাৎ শর্ট সেন্টেন্স থেকে ছোট ছোট সেন্টেন্স থেকে অনেক বড় করে আমরা কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি সো ফর দ্যাট রিজন ফর ডুইং দ্যাট কাইন্ড অফ থিংস ইউ হ্যাভ টু মেনটেন সাম স্টেপ ইউ হ্যাভ টু ফলো সাম স্টেপ দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইজ আই হ্যাভ অলরেডি মেনশন উইথ ইউ দ্যাট স্টেপ নাম্বার ওয়ান Uh, you need a subject that is the very uh, common things right you need a subject we need a subject what is subject subject mane ki je kaaj kore ortho ami jokhon english e kotha bolbo mane ekta kaaj jokhon kora hoy keu ta ekjon kore keu ta ekjon bole seta ami hote pari apni hote pari she hote pari tara hote pare subject ki i we othoba you othoba he othoba she othoba they হ্যাঁ অথবা রহিম অথবা করিম হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে একটা ইংলিশ সেন্টেন্স এর আমার কি হয় বলে সাবজেক্ট তাই না নাকি একটা ইংলিশ সেন্টেন্স এর এগুলো কি হয় সাবজেক্ট হয় হয় কি না এরকমই তো নাকি এই সাবজেক্ট এর পরে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এ আমাকে ভার বসাতে হয় সাবজেক্ট এর পরে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এ আমাকে ভার বসাতে হয় ভার্ব মানে কি বললাম যে ভার্ব সাবজেক্ট এর পরেই বসবে মনে রাখবেন প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্স এ সো ভার্ব ইজ আর্ড দ্যাট ডি নট বিং হ্যাভিং আর ডুইং সামথিং এই যে খাওয়া বলা লেখা চলা পড়া দেওয়া নেওয়া এগুলো সবই আমার ভার্ব হ্যাঁ এরকম সাবজেক্ট এর পরেই আমাদের প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্স এ ভার্ব বসাতে হয় এই ভার্ব এর পরে এই ভার্বের পরে আমাকে বসাতে হয় আপনার অবজেক্ট মানে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করার জন্য আমাদের অবজেক্ট দরকার হয় অবজেক্ট এই অবজেক্টটা পাওয়ার জন্য আমাদের দরকার হয় ভার্বকে প্রশ্ন করতে হয় হোয়াট এবং হোম দিয়ে দেখেন আজ দা কোশ্চেন টু দা ভার্ব উইথ হোয়াট অ্যান্ড হোম এটা যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আপনার অবজেক্ট আপনি পেয়ে যাবেন ফর গেটিং অবজেক্ট এই অবজেক্টের পর এই অবজেক্টের পর আপনার কি করতে হয় জানেন দেখেন সেন্টেন্সটাকে আরো বড় করার জন্য প্রশ্ন করতে হয় তারপরে যদি সেটা থাকে তো হলো না থাকলে এরপরে আমার আরো বসাতে বসানো যায় হাউ হয় আর হোয়েন হয় এগুলো দিয়ে স্টেপ নাম্বার এবার একটা সেন্টেন্স আমরা যদি তৈরি করি আমি আগে আপনাদেরকে এগুলো বলছি ফর এক্সাম্পল আই এটা একটা সাবজেক্ট নিলাম এরপর আমি একটা ভার্ভ নিলাম আমি এই সাবজেক্টের পর একটা ভার্ভ নিলাম আই গেপ গিভ এর পাস ফর্ম গেপ আমার আমি টেন্সের ক্লাস এগুলো দেখাবো আমাদের কথার চেঞ্জ মানে যেটা স্পোকেন ইংলিশ মেইনলি অর্থের পরিবর্তন চেঞ্জ এর পরিবর্তন করতে গেলে এরকম ভার্বের ফর্মের পরিবর্তন করা লাগে টেন্স মডেল সেমি মডেল বা প্যাসিভকে মেনটেন করে তো আমরা এখন সেটা দেখতেছি না আমরা আগে এই সেন্টেন্স এর ফাংশনটা দেখতেছি হ্যাঁ সেন্টেন্স এর ভিতর কি থাকে সো সাবজেক্ট আর ভার্ব আমি বসালাম আই গেভ এর এতটুকুর মানে কি গিভ এর পাস ফর্ম গেভ তাহলে আমি দিয়েছিলাম এবার আমি যদি বলি আই গেভ হার আমি তাকে দিয়েছিলাম হুম ডাব্লিউ এইচ ও এম দেখেন এই যে হুম দ্বারা যদি প্রশ্ন করেন আপনি তো দিয়েছিলেন কি দিয়েছিলেন তাকে দিয়েছিলেন আই গেভ হার আর রোজ আমি তাকে একটা গোলাপ দিয়েছিলাম তাহলে এই যে হার যে শব্দটা এটা হুম দ্বারা প্রশ্ন করলে চলে আসে এটাকে বলা হয় 
অবজেক্ট এবং এটা হলো ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কোন ভার্বকে যদি কাকে দ্বারা প্রশ্ন করা হয় ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট পাওয়া যায় আর এই যে আর রোজ এটাও আমার অবজেক্ট অবজেক্ট দুই প্রকার একটা ডাইরেক্ট একটা ইনডাইরেক্ট এটা কি দিয়েছিলাম গোলাপ দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে আমার ডাইরেক্ট অবজেক্ট কোন ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে অবজেক্ট চলে আসে তো কোন সেন্টেন্সে দুটো অবজেক্ট থাকতে পারে আবার কোন সেন্টেন্সে অবজেক্ট একটাও থাকতে পারে তো এখানে দুটোই আছে আমি দিয়েছিলাম কাকে তাকে কি একটা গোলাপ হোয়াট এবং হুম দিয়ে প্রশ্ন করে আমার একটা কমপ্লিক্স সেন্টেন্স করা যায় এটা কিন্তু একটা কমপ্লিক্স সেন্টেন্স আপনি এখানেই পুলিশটা বসাতে পারেন অ্যান্ড উই আর ইউজ টু লার্নিং আর মেকিং দ্যাট কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স বাট উই ক্যান মেক সো মাস ইনফরমেশন উই ক্যান গিভ হেয়ার মেনি ইনফরমেশন ইনস্টেড অফ ফুল স্টপ ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ টু এগেইন আজ দ্য কোয়েশ্চেন টু দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ হাউ হয়ার হয়ে হয় আর হাউ অফ এন যেমন আমি তাকে গোলাপ দিয়েছিলাম আমি কিভাবে গোলাপ দিয়েছিলাম আই গেভ হার আর রোজ পলাইটলি আমি তাকে খুবই ভদ্রতার সাথে একটা গোলাপ দিয়েছিলাম এই যে পলাইটলি যে শব্দটা লিখলাম না এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার ভার্বকে হাউ দ্বারা প্রশ্ন করলে এটা পাওয়া যায় হাউ এই দেখেন এই যে এলয় আমি যে তাকে পলাইটলি একটা গোলাপ দিয়েছিলাম কোথায় দিয়েছিলাম আমি যদি বলি যে ইন দ্য পার্ক আমি তাকে পার্কে একটা গোলাপ দিয়েছিলাম আমি তাকে পার্কে একটা গোলাপ দিয়েছিলাম এরপর আমি যদি বলি আমি তাকে কখন গোলাপ দিয়েছিলাম হ্যাঁ তাহলে আমি বলতে পারি ইয়েস্টারডে ইয়েস্টারডে আমি তাকে গতকাল পার্কে একটা গোলাপ দিয়েছিলাম দেখেন আমার আগে ম্যানার পলাইটলি এরপর প্লেস এই যে পার্ক এরপর ইয়েস্টার্ড এরপর টাইম অর্থাৎ আমার একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে ম্যানার প্লেস টাইম এবং এইভাবে কিন্তু আমার সেন্টেন্স বড় হয়ে গেল যে আই গেই ভার আর রোজ পলাইটলি ইন দ্য পার্ক ইয়েস্টার্ডে অ্যান্ড হোয়াই ডিড ইউ গিভ হি হার আর রোজ আপনি কেন তাকে একটা গোলাপ দিয়েছিলেন সো আপনি বলতে পারেন যে টু প্রোপোজ জাস্ট টু প্রোপোজ আর জাস্ট ফর প্রোপোজিং হ্যাঁ জাস্ট টু প্রোপোজ প্রোপোজ করতে এটা আমার রিজন বা কারণ যে আমি কেন তাকে গোলাপটা দিয়েছিলাম টু প্রোপোজ প্রোপোজ করতে টু প্রোপোজ হার তাকে প্রস্তাব দিতে হ্যাঁ সো এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম ছোট্ট একটা সেন্টেন্স থেকে এই রোজের এখানে কিন্তু ফুল স্টপ ছিল সেইখান থেকে সেন্টেন্সটাকে কত বড় করে ফেললাম এইখানে নিয়ে আসলাম হ্যাঁ এরপর এই যে দেখেন এই যে আরেকটা আছে হাউ অফ এন হাউ অফ এন মানে কতবার হ্যাঁ বলেন হারের সাথে তো রোজের কোন সম্পর্ক নেই যেমন এই এর সাথে রোজের একটা সম্পর্ক আছে এ রোজ একটা গোলাপ সো হারের সাথে কি এ রোজের কোন সম্পর্ক এটা একদম আলাদা না হার তো একটা প্রোনাউন এটাকে বলা হয় পার্সোনাল প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম এটা তো আলাদা হার একটা প্রোনাউন আলাদা একটা জায়গা আবার দেখেন এই দেখেন এই যে পোলাইটলি যে শব্দটা এটা একটা ওয়ার্ড কিন্তু এই যে ইন দ্য পার্ক এই এই তিনটা ওয়ার্ড এক এক গুচ্ছ ওয়ার্ড না এই যে ইন দ্য পার্ক এইটাকে বলা একটা ফ্রেস কথা বুঝতে পারছেন এই ইন দা আর পার্ক এই তিনটা শব্দ একসাথে রিলেটেড না এই যে টু প্রোপোজ এটা একসঙ্গে রিলেটেড আবার এই ইয়েস্টার্ড এর শব্দটা আলাদা এই হারটা আলাদা এ রোজটা আবার রিলেটেড একসঙ্গে বসে এই এক গুচ্ছ শব্দ এগুলোকে বুঝতে হয় ফ্রেস বা ক্লাস আকারে যে শব্দগুলো থাকে ধরতে হয় যে একটার সাথে আরেকটা শব্দের কানেকশন কি এখানে এই হারের সাথে এ রোজের কোনো কানেকশন নেই এ কাউকে মডিফাই বা কিছু করে না এটা পড়নাও না এটা নাও পরপর এখানে আসে কথা বুঝতে পারছেন কি বলছি কিন্তু এই যে পলাইটলি এই দেখেন এই পলাইটলির সাথে কিন্তু আবার এই এর রোজ বা এর পরের কোনো কিছু কানেকশন নেই কিন্তু এই যে ইন দ্য পার্ক এই তিনটা শব্দ একটা একসঙ্গে বসে এই তিনটা শব্দের একটা একটাই মিনিং দেয় হ্যাঁ তো এই হচ্ছে মেইন বিষয় এই যে টু প্রোপোজ এই দুইটা শব্দ একসঙ্গে বসে একটাই মিনিং দেয় আবার এই ইয়েস্টার্ডে এর সাথে অন্যদের কোনো কানেকশন নেই এগুলো বুঝতে হয় তো আহ এইভাবেই যে কোনো সেন্টেন্স কে বড় করা যায় বাড়ানো যায় এরপরে যে দেখেন এটা কাছে হাউ অফ এন মানে কতবার আমি তাকে কতবার গোলাপ দিয়েছিলাম সো টু প্রোপোজ এখানে থ্রি টাইমস ফোর টাইমস এরকম একটা টাইম কেউ ইন্ডিকেট করা যায় তো অত দরকার হয় না কারণ এই যে অফ এই যে হাউ অফ এন যেটা এটা এই এই হোয়েন্দ্রা 
করলেই আমার উত্তর চলে আসে আর কি মানে এই যখন অ্যাডভার্ভ টাইম বসানো হয় তখন আর এই ফ্রিকুয়েন্সি বা ডিউরেশনটা ওইভাবে দরকার হয় না কারণ ওই টাইমের মধ্যে ওই জিনিসটা চলে আসে তো দেখেন এরপর যদি আপনি আবারও নেন মনে করেন যে উই দেখেন আমি আগে ওইটা দেখাইছি উই মানে কি আমরা এবার একটা ভার নিলাম উই প্লে আমরা খেলি প্লে মানে খেলা সো উই প্লে মানে কি আমরা খেলি এবার আপনার অবজেক্ট দরকার অবজেক্ট কিভাবে পাবেন এই প্লে কে প্রশ্ন করবেন কি বা কাকে দ্বারা আমরা কি খেলি বা কাকে খেলি তো যেমন আমি কাকে গোলাপ দিয়েছিলাম তাকে কি দিয়েছিলাম গোলাপ সো এখানে কাকে হচ্ছে না ওইভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় না তো আমি একটা অবজেক্ট বসাতে পারি যেমন উই প্লে ফুটবল আমরা কি খেলি ফুটবল খেলি এইটা আমার অবজেক্ট এখানে পুলিশ স্টপ বসানো যায় কিন্তু এইটা থেকে আরো বাড়াতে পারি কিভাবে ওই প্লেটাকে আপনি যদি প্রশ্ন করেন আমরা যে ফুটবল খেলি আমরা কিভাবে ফুটবল খেলি উই প্লে ফুটবল আমি যদি বলি ভেরি কুইকলি আমি খুবই ক্ষিপ্রতার সাথে আমরা ফুটবল খেলি খুবই দ্রুততার সাথে ফুটবল খেলি সো দ্যাট ইজ অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার এরপর আমরা কোথায় ফুটবল খেলি অন দ্য ফিল্ড আমরা মাঠে ফুটবল খেলি আমরা কখন ফুটবল খেলি আপনি যদি বলেন যে আমরা বিকালবেলায় ফুটবল খেলি হ্যাঁ সো ইন দ্য আফটারনুন অথবা আপনি যদি একটা সার্টেন টাইমকেও মেনশন করেন সার্টেন টাইমের আগে অ্যাড বসে নেক্সট ক্লাস প্রিপোজিশনের উপর নিব তখন আপনি এটা বুঝতে পারবেন তখন আমি এরকম বসাতে পারি যে অ্যাট ফোর পিএম at 4 pm in the afternoon afternoon it has adverb of uh, uh, time adverb of time amra keno football kheli ami eta ageo bolchi mone koren bollam je sharirik byam korar jonno ba sharir ta ke fit rakhar jonno just to do othoba for doing eta for bolte boshate paren ekhane for mane jonno so for boshale barbar shete ing hoy for doing physical exercise जैगारिपोजिशन बसाना जाए बड़ जैगारे इन दिल्ड बसाना जाए इन हम फिक्सड अर्थात मानुष फुटबल खेले सो एखे अन बसे कथा बुजते इन बसाले भूल है ना जो मन करें कंटिन्यूसेंस थे फुटबल खेलते तक हम अलंकार अलंकार मान कि चूड़ी कान दूल नाक नोलक गयना पड़ा जमीन सुंदर लागे एक सेंटेंस प्रिपोजिशन व्यवहार कर ले सेंटेंस टा देखते सुंदर लागे सेंटेंस अर्थ सौंदर्य बेड़े जाए सेंस एर सौंदर्य बेड़े जाए क्योंकि ना बसाले कन्सेशन ग्रुप थ्री 
ডিউরেশন <laughs> 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 ঠিক আছে <laughs> 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 